我能买这么大东西吗？没事吧？啊，我这，哎呀，我好像崴到脚了。去我家针灸一下吧，这样好的快一些。啊，不用了吧？我估计晚上就能好了。你这个要不及时处理，晚上会起一个大包，没半个月是好不了的。这么严重吗？谢谢。慢一点。哎，哪来这么一大滩水啊？刚才还没有呢。大概说下情况吧。看来这个中西合并的婚礼也不是个多好的折中办法。这女方呢一直想要一个西式的婚礼，但是小圆的家人呢就是不同意。这小圆也无奈啊，这无助之下就豁了个西宁，造成了现在这个局面。新郎提前和新娘商量过吗？商量肯定是商量过了，但是呢，这傻小子是前一天晚上才给人家这个惊喜，从昨天晚上两个人就开始吵。这接亲的时候还只是不说话，这不。现在人家爆发了，主要是小圆这个嘴巴，他确实我都说不过他。这新娘子肯定也是吃了亏了。一会儿你把你兄弟拉走，我单独和新娘聊聊。行。莎莎，是我，我们都在外面等着呢，你别闹了好吗？什么情况？还是不能说。这是我朋友赫顿，是一个心理咨询师，让他试试。莎莎，赶紧出来吧啊！雨轩。让他试试。莎莎，赶紧出来吧，我们都等你呢。雨轩。莎莎，我是前开义的朋友赫顿。我让他们都已经走掉了，外面现在只剩下我一个人，你放心。你说咱们当女人可真不容易啊！我这穿着靴子穿了一上午，脚疼得不行，何况你呢？也真是的，你说早上闹成这个样子，你还有这么大的度量，要我可真的受不了。你说他们男人也真是的，明明是他们做错了，怎么就那么自信呢？搞得好像我们不讲道理似的，你说对吧？莎莎，你看这样，一会儿啊，我打钱开一顿，隔山打牛，也相当于帮你出了口气了，你开心吗？走吧走吧，大家回避一下。莎莎，他们真的都走了。外面只剩下我一个人了，你看这样行不行？我在外面站了这么长时间，脚都疼死了。你给我一双拖鞋，让我进去跟你聊会儿。我进来了。你好，莎莎，我可以坐在那儿吗？嗯，谢谢。这些都是你画的，我可以打开看看吗？嗯。哇，这画的很好。
，我可以问你个问题吗？你问。之前你跟莎莎吵架以后，她是不是都把自己关在房间里，在那画画？来，你试试，不用画的有多好，把你想画的全都画出来就可以。这是莎莎画的。纸张横放，投射了作画者潜意识当中偏向平稳。房子，他最先画下的是房子，说明家是他第一优先级。内部结构稳定，说明他这个人有很强的防备心。双重防备，说明他缺乏安全感。和他留有了窗户还有门，说明他有欲望跟别人交流。家庭矛盾非常严重，马上就要爆发。门已经锁上了，可是窗户还留着。说明他不想跟别人交流，却渴望别人主动。这么看来，他们的矛盾是出于房子所代表的家庭关系。你看啊，这儿就是咱主卧，哎，这儿还有你最喜欢的飘窗。咱在这儿放个大电视，八十五寸。到时候这小灯一关，跟电影院一样，爽不爽？哦，我招你惹你了？干一个，宝贝，来。我觉得咱家以后一定啊，得买个洗碗机，这样你就不会因为我不洗碗然后打我，你说是不？康子源，你有考虑过我的想法吗？哎，莎莎，人物一般投射的是自我认知，还有人际之间的互动模式。我们现在看看这些人物，这是莎莎画的自己，你们可以看出吗？他把自己的嘴画成了一条线，说明他内心潜意识有很多的话，但是他表达不出来。而康先生，这个是你，你在他的对面，互相在意对方，可是却无法了解对方。那这些呢？这是一个女人，还有几个男人。这个女人紧紧的靠着康先生，手臂微张，并且她也在莎莎的对面，表示她的注意力集中在康先生身上。您有没有发现，她在画这个女人的时候，线条非常的强烈，说明莎莎对这个女人的情感有强烈的波动。她的双手微张，说明在莎莎看来，这个女人试图影响康先生。其余的人无一例外，他们都没有耳朵，说明缺少倾听。我想，莎莎心里所有想说的，都在这幅画里了。她借着这幅画，已经发泄出来了。了干嘛？我有一个急事儿，想请你帮忙。你说说，这算什么事儿啊？就是，我回去啊得收拾小园。您说您忙里忙外的还不讨好，您也只是想让他婚礼热闹喜庆。开一，我就是这个意思啊。我劳心又费力，怎么就变成坏人了？干妈，您别着急呀、啊，我这不是心疼你吗？你还记得我是你干妈？我跟小儿啊，从小玩到大，这小的时候呢，也没少吃您包的饺子。还记得饺子？算你有点良心，爸，对不起，以后是一家人了，不用说这些。我这个闺女的脾气啊，我清楚的。她小时候我工作忙，没时间陪她，我总觉得亏欠了她
，不论做了什么错事啊，我没有大声说过他一句。所以啊，性格是骄纵一些，多担待啊。不是莎莎的原因，是我不好。我是真的爱莎莎，可是我不知道怎么才能让她相信这件事。干嘛、啊？你说，这一晃三十年过去了，您还是这么爱亲力亲为。有时候什么事儿都想安排的妥妥当当。哎呀，我也老了，别这最后一班岗也站不好。等这个婚礼结束啊，您得了空，也出去走一走。都是小两口出去，我这当妈的跟着算什么呀？干妈，您真的是太开明了，有时候就该放手。放手？我不管他们，谁管他们？圆儿啊，你记住。以后你们俩生活中，不管发生什么矛盾，千万要好好沟通，都别憋着。莎莎是骄纵了些，但她也不是不讲道理。爸，你相信我，我跟你保证，以后再也不会出现这样的情况，而且今天的事情我也会处理好，以后再也不让莎莎受这样的委屈了。他们都快三十了。怎么还处理不好自己的事情？什么都要依赖您。要是他们永远学不会处理自己的问题，以后有了孩子，还得指望您教啊！不管他们，难道眼睁睁的看他们吃亏吗？当父母的哪个能放心？你爸要是在，能看着你打光棍？呃，开义啊，我不是那个意思啊。没事，干妈，我理解。干妈，我知道您真的不容易，大大小小的事，都是您在帮着小儿打理。现在他要离开您去组建自己的家庭，您不放心是自然的。但是话说回来，小儿总得成长，以后才有能力照顾您，不是吗？去吧，好好跟他说，不用在这儿跟我表忠心了。这日子终究是你们两个要过的，啊莎莎，是我。累不累？以前总是问你开不开心、幸不幸福，但到了今天才想起来，应该关注你的感受。之前我总觉得，把一切安排妥当，就能让你开心幸福。到底是我结婚，还是你妈结婚？当然是咱俩结婚。但是我妈说的也是为咱俩好，而且我妈还说你妈说，你妈说，这么喜欢听你妈的话，你为什么不听我的话？我总是觉得是这个讨厌的婚礼让你变得压力特别大，总觉得两个人熬一熬，挺一挺就过去。没事吧，宝贝？我也不是。这个是我开除了，你别哭。我以为婚礼只是一个形式，是为了给父母办的。咱在这儿放个大电视，八十五岁，我错了，我全都错了。我总觉得站在了你的角度去思考问题，总觉得各种方法已经照顾了你的感受。可我真的没想到我会做的这么差，对不起，对不起，莎莎，我还一直觉得我做好了给你一个家的准备，但我今天才，什么才是家？什么才是家？我感受到小云和妈妈在你结婚的这件事情上的处理方式，让你非常的烦闷和苦恼，而这种心情，让你很难看到小云和妈妈的感受。
，但我相信，会走到今天，你应该是爱小圆的。莎莎，能不能试一试，想象你是他，此刻小圆是什么心情呢？是不是也跟你一样，觉得没有人了解自己的苦，养育自己、疼爱自己的妈妈，为了婚礼忙前忙后，却不被你的爱人理解，你会有什么样的感觉呢？知道错了就行了，那你以后可不许再欺负我了。以后我跟你表达我想法的时候，你要认真听。还有你这嘴，也太厉害了，我每次都说不过你。我总是爱强词夺理，怪我，我以后再也不跟你顶嘴了。我改。那你别哭了，我都已经肿成这样了，你不能再肿了。我想你，小远，对不起，是我太任性，我应该体谅你和妈妈的用心。没关系了，哎，出来了他们。出来了。贺老师，真的太感谢你了，你居然有办法让康子源不跟我讲道理。这事其实功劳不在于我。没什么，你们赶紧收拾收拾吧，我还等着喝你们喜酒呢。嗯。贺老师，你的衣服怎么湿了？嗯，我房间正好还有一套备用礼服，你要不要换上？不用了，不用麻烦。那去我房间吹一下吧，不然太湿了。对、啊嗯，要不吹一下，去换一下我给你。是啊，何老师、嗯。去吧。我自己来就好。啊，行。那我们就先过去吧。其实我们在等着呢。对啊。很好，没信号，没电话。是幸福和爱情的象征。今天莎莎也将手捧花传递给了自己最好的闺蜜手里，也让我们祝愿她早日找到。大家好，我是莎莎的闺蜜，我叫方以轩。我一直相信呢，爱情不是靠别人祝福得来的，而是要自己争取的
钱开义，你听到了吗？我今天想在这儿鼓起勇气跟你说几句话。离开电台以后，我一直在回想我们在一起的点点滴滴。你当时细心的教我做那些节目的要领，在我生病的时候，你对我嘘寒问暖，你照顾我，你关心我，这些我都记得。方宇轩，你胡说八道什么呢？我知道你不想承认这些，没关系。其实我在来这之前，我也以为我把你忘了。但今天我看见你，我才发现，我没有忘记你。秦开义，你别走啊！你干嘛躲着我？你是不是不敢承认你还喜欢我？还是你喜欢上了赫顿？凭什么是他呀？你们才合作几天？你忘了我给你做过什么？我每天给你做便当，我,我等你下班，我甚至冒雨等你，陪你熬夜，你忘了？雨轩，你在干嘛呀？都过去这么久了，你提他干嘛呀？开业，如果我能放下我的尊严，你愿意重新接受我吗？你今天是傻傻跟小严婚礼？你能不能别在这儿发疯了？我没发疯，我就是想问问你，你能不能重新接受我？雨轩，你要不晚点再找开一商量，这莎莎的婚礼都还没结束呢。是，轩轩，今天是莎莎的婚礼，你说这个不太合适吧？阿姨，有什么不太合适的？莎莎婚礼前一晚还跟我喝酒吐槽，说小袁是个妈宝男。阿姨要管闲事儿。哎，你说什么呢？我我没有。你没有刚刚闹什么呀你？哎，阿姨，你真放心把女儿交给这么一家子呀？你，哎，不是你会不会说话？我怎么不会说话？我说实话不可以吗？那我能不能接受你是吧？不，你能不能别再胡闹了？凭什么呀？是他跟我说你现在没有女朋友，他有。冷静、客观、敏锐、救赎，这是心理咨询师的使命。敢爱敢恨，有仇必报，这就是我，赫顿。钱开义，告诉大家吧。嗯，这是我女朋友何顿。谈恋爱也要讲先来后到吧？别听他瞎说，何顿。你现在不是已经有男朋友了吗？何来的先来？我什么时候有男朋友了？我为开义付出多少，莎莎是知道的，对吧？你什么时候说过？嗯嗯嗯，是你男朋友打来的吧？我挂了个电话，怎么是我男朋友打来的？莎莎，莎莎的手机在她妈妈那里保存着，你的男朋友联系不到你，肯定会给莎莎打电话的。有人给我打电话。就有人给是他打电话，给你的婚礼邀请上写的是两个人的名字，是你跟你的男朋友。只不过你男朋友到现在都没有收到那份请柬，我想他现在一定非常的奇怪，为什么身为你的男朋友却没有资格出现在你最好朋友的婚礼上？你决定好了吗？让一个爱你的人知道这一切，还是现在决定不要再闹了，赶紧离开？神经病！
上去吧。大家好，我和开义今天很开心能够参加这次婚礼。我觉得这是一个让人一辈子都不会忘记的婚礼。大家看到这种别致的布景就知道，台上的这对新人是来自不同的家庭，成长背景也截然不同，甚至连性格还有脾气都可能是南辕北辙。但是因为爱，他们今天走到了这里。刚刚我们都知道。莎莎还有小圆，他们可能闹了一些别扭。我想，这些别扭是很多无数小情侣都会发生的。他们在彼此生活了二十多年的家庭走了出来，如今去共建一个新的小的家庭。我想，这对他们二位的家庭成员来说，都是一个新的改变，还有升级。这中途可能会有争吵，会有不解，还有委屈，但我相信，这都是两个家庭。为了他们以后更美好的生活而做出的努力，也是莎莎和小圆，他们两个更想永远幸福的在一起。我想，爱是可以让人成长的。经历了这一次，莎莎和小圆，他们都可以成为更好的彼此。也恭喜你们二位，没有因为一段因爱而生的崎岖，而放弃了你们彼此更美好的生活。最后，让我们大家一起祝福这对小情侣。佳偶天成，琴瑟和鸣吧！好的，再一次感谢各位来宾的到来，我们一起唱《长江》，来一次浪漫的英文，好不好，朋友们？何都，你听我解释，我跟他真的没什么。你不用跟我解释，我们两个只是工作关系，只是我希望你下次能够管好你的私人问题，不要让你前女友再误伤他人。喂，是何顿吗？我是一名小区保安，赵阿姨刚刚不小心摔伤了，你来看一下吧。我妈摔了，怎怎么怎么回事？一看就是的，我再看一下。是的，妈，哦，正在。谢谢啊。你怎么回事啊？还摔了一跤啊？对呀、啊，又摔了一跤。我看看。没关系的。疼不疼、啊？不疼。等着，我去给你拿冰块啊。哎，俊俊。你这穿着高跟鞋怎么还跑得这么快？俊俊，你怎么穿着裙子啊？好漂亮啊！哎，疼。放松，不疼的。啊。马上就好。放松，我就给你扎四个穴位。嗯，四个穴位，一点都不疼。解析，三阴交，太溪，赵海，不疼吧？还行，真不怎么疼。就是一点酸胀感，一会儿结束之后发你几个注意事项。好啊，今天太谢谢你了，改天我请你吃饭吧。别改天啊。就今天吧，一会儿叫上贺顿一起吃个饭。你倒是一点也不掩饰啊！我知道你就想请我们家老贺吃饭，哎，但是今天不行了，他参加婚礼去了。哎，你爸这怎么不说一声啊？趁你不注意才好下手呢。你看什么呢？那么认真。呢，就是这个女的，害我们家老贺在别人婚礼上出糗
，所以赫顿是陪钱开玉去参加婚礼。你还挺聪明。为表谢意，赠你个友情提示吧。这个钱开义，他可不能小瞧。我正在家里忙着，突然电就停了。哎呦，我自己害怕，我赶紧到物业问问怎么回事啊！这一着急，路上就摔倒了。我就幸亏是这个小刘啊，把我扶到这来活动活动。好多了，谢谢啊，小刘。没事，哎，赵英，你喝水。好的，谢谢。赵姨平时对我们特别好，我记你们家记最熟了。你们放心，我之前是做武警的，要出什么事儿，我几分钟立刻赶到。我是个快男。谢谢兄弟啊，呃，一会儿咱留个微信，一会儿有什么事儿呢，直接联系我就行。好嘞。那赵姨，那您先休息，我去巡逻了。谢谢。行。我一会儿找你啊。这是谁？谁呀？没跟你介绍，我忘了。钱开义，我同事。阿姨。我叫钱开义，哦，您叫我小钱就行。哦，小钱啊，您感觉怎么样？要不要去医院看看？去什么医院？我这就点小毛病，不用不用的。你看我这么点小事情，把你们都招回来了。你们工作那么忙，耽误你们工作了啊？哦，没没没没，治病救人还忙的，我知道。妈，您的健康永远是第一位，而且人家不是心理咨询师，他是电台的主持人。什么？是主持人啊？感觉怎么样？哎呀，好像真不用那么疼了。谢谢你啊，佳慧。没事，以后你要有什么问题的话，可以随时过来找我。那我就不客气了，这你说的啊。好了，时间不早了，我就先走了。走，我送你回去。慢点了，妈。哦，对，小心啊。哦，小伙子，来，进来，进来。好，这里就是我家。哎呦，你小心啊，阿姨。好的，好的。什么朋友啊？普通朋友。哎呦，太好了，太好了！来，小伙子。哎，啊，您您先坐，先坐。我跟你说，你您先让人家看一下电闸。好，那个电闸在这儿，在这个地方。哎，不能随便看，不要垫着人家。啊，我知道了，小心啊，小心啊！哎，放心吧，阿姨。好的，好的。您这拿着电，好好，别摔了啊！你也小心啊，我给你。你会弄吗？耳朵跳闸，问题不大，得找一下是哪路线烧坏了。那怎么办啊？会不会今天修不好啊？我可没这么说啊。来，帮我一下。看到了吗？准备好了吗？准备好什么？修好了吗？这么快呀！哎呦，小伙子真行啊！阿姨修好了，问题不大。哦，太厉害了！你看你，一下就修好了。坐坐坐坐坐，坐吧。你看看，邓邓，我就喜欢这样的小伙子，你知道吧？一表人才的人，重要是会修灯泡，这个人就是靠谱的，懂吧？妈，可以了。知道吧？我知道，你可以了，差不多啊。要有数的。嗯，阿姨，哎，我给您留一个维修电话啊。哦，好的。钱开义，就是我，是你啊？对，你叫钱开义。是。哦，太好了，太好了。以后家里有什么事儿啊，您得给我打电话，我就随时过来给您修。好的，好的，好的。都不是问题，阿姨，我什么都会。我小的时候啊，我爸什么都教我，我最拿手的就是用电焊焊风车。哦，听见没有，墩墩？你知道，你不要一副这个这个样子。你知道电焊是什么？很厉害的，这个技能啊，现在很少有。电焊焊风车，这算是个什么技能吗？哎呦，妈
。你以后如果什么电闸掉的话，你就直接给我打电话，别麻烦别人，好不好？我不会给你打电话，我有小钱的电话，我干嘛给你打电话？你能不能向人家隔壁邻居梅阿姨学一学啊？享享清福。你以为你还是年轻时候啊？你有女儿的好吗？我不年轻啊！我告诉你，我会一直年轻的。我女儿只要没有出嫁，我都没有权利老。我今天见了你，真的特别特别高兴，因为邓邓啊，没有带过什么男朋友回来。我今天，我告诉你吧，你以为妈妈摔了腿就老了？妈妈实际上是，哎，我跟你说吧，我们那个。广场舞叫我去都不许去，我要是去的话，肯定是第一名，知道吧？你看看阿姨这精气神你看看阿姨这气质，一看就是个舞蹈老师，我觉得。这玩意儿就是过强了，还舞蹈蹈舞呢，我都不是，都不是，我就是高兴，你知道吧？其实我是个语文老师。妈，您这体型，您这身材。人一看就是广场女王，没问题，您就是舞蹈艺术家，请坐吧，好吗？我就不请坐，我告诉你，这一看就是讽刺我，我还真的不是给你吹啊，小钱。我我说我不去，我一旦去的话，他们全灭，他们全灭，全灭。但我真的，那你可以坐下来。对，他的普通话都是我教的。对对对,对，是的我。我自己还不会说啊。<笑>可以了，妈，您是不是要睡觉了？严，你是叫钱？陈开义。你以前在哪里上学？我觉得你好面熟。你是跟我们顿顿在一个学校吗？我，哎，钱太医，你明天是不是有事儿？你得早点回家。我没事啊。<笑>妈，他明天有事儿。阿、哎、姨，我完全没事儿。阿、哎、姨，我真没有。你再做一遍。我没事儿。你明天不是有工作吗？哎呀，我可能有事儿了，这回。<笑>哦，是这样哈，好好好，这样好，要听女孩子话。阿妈，我听阿姨的。那阿姨，我就先走了啊。我,我听，听。哎呀，家里有什么事儿，您就给我打电话，我随时都过来给您修啊。一定的，一定的。什么都会给您修。阿姨，我下次再来看您啊。好的。看着说，劲儿还挺大的你。我让你走你不走。你这想让我走啊？不然呢？陪我妈聊天聊到天亮啊？嗯，我倒没什么，但这么晚了，我怕阿姨不方便。哼，我妈就算有方便，也没有你的媳妇儿好吗？走走走，快走。那可不一定，你看到阿姨多喜欢我，盛情难却。不过阿姨喜欢你吧？哥对你什么意思？你等一下，你是不是还在为婚礼上的事生气啊？你真的为了我生气了？没错，我是生气了。我必须郑重的解释一下啊，我跟方宇轩真的什么都没有，一丁点都没有。你必须得相信我。我当时没来得及反驳他，是因为你突然间说你是我女朋友。等一下，我不是你女朋友。我是当时没有办法，所以冒充你的女朋友，听明白了吗？我知道，你不就是为了小圆和莎莎挽回局面吗？明白就好，反正钱开一，我告诉你，这件事情告一段落了，以后都不要再提这件事情了，我们两个也没有任何关系，听明白了吗？那你刚才还被我吃醋了？我什么时候吃醋了？你刚才说你生气了？我是生气，你生气就是吃醋啊！洗衣娘电梯来了，你快走吧你。不是，那你别生气了。我不生气了，我不吃醋了，行了吧？你这态度不真诚。你还有什么样的态度啊你？那我去找霍岩去。哎，大哥，我服你了，我不生气，我不吃醋，你赶紧走吧，好吗？那我当真了啊！拜拜。别生气了，拜拜。你真不生气了？别生气了，真走了，真走了。什么人用啊？
那一次不期而遇。如果今生真的有遗憾，那就是遇见他太晚。看到这条留言，我真的很感慨。我在想，人生也许就是一场充满无限可能与未知的旅程。我们无法确定命运会带着我们走向哪里。也无法盘算明天和意外哪一个会先来，下一站谁会来，这一站谁又会离开。但是我们依然要相信，虽然我们很渺小，但依然会拥有时间赋予的无限可能，也一定会等到那份不期而遇的美好。小雨还发来了他们的爱情信，那个金黄色的八音盒，希望你们的爱情能像八音盒一样。淡淡的音乐中，流淌的都是甜蜜的声响。